নমস্কার আমি আজকে আপনাদের বাঙালিদের একটি জনপ্রিয় খাবার ছানার সন্দেশ তৈরি করা শেখাচ্ছি এটি ঘরোয়া উপায়ে কিভাবে তৈরি করানো করা যায় সেটাই দেখাচ্ছি আজকে আপনাদের চলুন দেখা যাক এটার জন্য প্রথমেই লাগছে দুধ আমি এখানে এক লিটার দুধ নিয়েছি আমি এটা এলাচের গুঁড়োটা এলাচের দানাটা বার করে গুঁড়ো করে নিয়েছি কেশার এক লিটার দুধের জন্য আমি দুটো পাতিলেবু থেকে রস বার করে নিয়েছি এখানে চার চামচ মতো চিনি রয়েছে টেবিল চামচ সেটা আমি গুঁড়ো করে নিয়েছি তাতে সুবিধা হয় চার চামচ মতো কন্ডেন্স মিল্ক রয়েছে আর আমি এখানে আমান্ড আর পেস্তা কুচি কুচি করে নিয়েছি দুধটি আমরা এখানে ছানার জন্য গ্যাসে বসিয়ে দিলাম ছানা করার জন্য একটু গরম হওয়ার পর আমরা একটা লেবুর রস দিয়ে দেবো এখানে এক লিটার দুধ আছে দেখুন এবার দুধটা ফুটতে শুরু করে দিয়েছে আমরা গ্যাসটাকে একটু কমালাম লেবুর রসটা অ্যাড করে দিচ্ছে এতে দেখবেন দুধটা কাটতে শুরু করে দিয়েছে ছানা তৈরি হয়ে যাবে দেখুন পুরো ছানাটা যে কেটে গেছে সেটা কিন্তু বোঝা যাচ্ছে এই যে ছানা হয়ে হচ্ছে একটুখানি জাস্ট লেবুর রসটা দেওয়ার পরে তিরিশ সেকেন্ড মতো একটুখানি ঘুরালেই হয়ে যাবে তারপরে আমরা এরকম একটা সাদা মলমলের কাপড় বা যা খুশি এরকম টাওয়াল কাপড় দিয়ে এর মধ্যে আমরা ছেকে নিয়ে তারপরে ফিরে আসছি এবার দেখুন আমরা ছানাটাকে ওই মলমলের কাপড় বা যে কোনো টাওয়াল পেপারের মধ্যে কাপড়ের মধ্যে করে নেওয়ার পর দেবেন একদম যে স্ট্রাকচারটা যে রয়েছে একদম শক্ত পনিরের মতো ব্যাপারটা চলে এসছে দেখবেন কোনো ওয়াটার নেই এর মধ্যে একটুখানি হাত দিয়ে বা চামচ দিয়ে খুব গরম যেহেতু সেই আমি চামচ দিয়ে করছি এরকম এরকমভাবে ব্যাপারটাকে ডোলে নেবেন যার মধ্যে ময়েসটা যাতে এর মধ্যে আসে সেই কারণে এরকম ব্যাপারটাকে ডোলতে হবে একটু ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পরে এবার হাত দিয়ে করবেন করে আমি দেখাচ্ছি কীভাবে এরকম ব্যাপারটা নেবেন যাতে একদম নরম চলে আসবে ব্যাপারটা দেখবেন এবার দেখুন এটা এক মিনিট মতো একটু মারতে হবে মেখে নেওয়ার পর দেখবেন একটা চকচকে ব্যাপার এটার মধ্যে চলে এসছে কোনো জল টল এক্সট্রা থাকবে না এরকম ব্যাপারটা নরম একদম চলে এসছে দেখুন এবার এটাকে আমরা গ্যাসে দেবো গ্যাসটাকে আমরা জ্বালিয়ে নিয়ে অল্প একটু গরম করে নিয়েছি এর মধ্যে আমরা এই ছানাটাকে দিয়ে দিলাম তারপর যে চিনিটাকে আমি গুঁড়ো করে রেখেছিলাম আমার সুবিধা হচ্ছে তাতে একটু কম আর কি টাইম লাগবে হতো দিয়ে দিলাম দিয়ে একটু নাড়াচাড়া তো করতেই হবে তারপর আমরা এটার মধ্যে ফ্লেমটাকে একদম লো রাখবেন না হলে লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা তো থাকে একটু নাড়াচাড়া করে নিয়ে সেটার মধ্যে আমার কন্ডেন্স নিই আর একটু কেসর অ্যাড করে দেয় চিনি দেওয়া যেহেতু চিনি দেওয়া আছে সেই জন্য একটু জল ছাড়বো আমরা এটাকে একদম মিডিয়াম থেকে লো আছে দেখে করব না হলে তলে লেগে যেতে পারে এরপর আমরা এটার মধ্যে মিক্স ম্যাটটা অ্যাড করবো আমরা এটার মধ্যে এবার মিল্ক ম্যাটটা অ্যাড করে দিলাম খুব চট জলদি রান্না বাচ্চারা খেতে খুব পছন্দ করে যারা দুধ খেতে ভালোবাসে না এলাচের গুঁড়োটা দিয়ে দিলাম আর সামান্য আমি কেশরটা দেবো এখানে আপনারা ইচ্ছের মতো ফ্লেভার ইউজ করতে পারেন কিন্তু আবারও বলছি দেখুন এটা একদম এবার এক্সট্রা কোনো জল নেই কিছু নেই এরকমভাবে দেখুন যেমন পাকটা হয়ে এসছে ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে না বুঝতেই পারবেন তখন গ্যাসটা কমিয়ে এটা এবার নামিয়ে দেবেন আমি এবার এটা নামিয়ে নিচ্ছি ঠান্ডা হওয়ার পর এতটা গরম গরম করতে পারবেন না একটু ঠান্ডা হওয়ার পর আমি এটা তৈরি করে দেখাচ্ছি আমি একটু হাতে ঘি নিয়ে নিয়েছি দেখুন যাতে এটা না লেগে যায় একটু গরম থাকাকালীনই করবার চেষ্টা করবেন তাহলে দেখবেন ব্যাপারটা হচ্ছে তাহলে হবে না বলতে হালকা হালকা হাতে এরকম এরকম করে যেরকম যেরকম সাইজ বা একটা ছাঁচে ফেলেও করা যায় আমি এটাকে এরকম করে কাজু আর পেস্টে একটা একটা করে ওপর থেকে দিয়ে দিচ্ছি এটা কালা কাদের মতোই খেতে হয় অনেকটা 
বাকিগুলো করে নিয়ে এসে আমি দেখাচ্ছি আপনাদের দেখুন এটি করবার পর এরকম দেখতে হবে আমি উপর দিয়ে আমান্ডার পেস্তা দিয়ে দিয়েছি আপনারা কাজু কিসমিস যা খুশি দিতে পারেন এটা অনেকটা কালকাদের মতো খেতে হয় সন্দেশ তো বটেই বাচ্চারা অনেক সময় দুধ খেতে পছন্দ করে না তাদের জন্য এটা করে দিতে পারেন এটা ভীষণ পুষ্টিকর একটি খাবার যাদের ডায়াবেটিক আছে তাদের জন্য আমি বলতে পারি চিনিটা আপনি অ্যাভয়েড করতেই পারেন এখন চিনির জায়গায় অনেক কিছু স্যাকারিন বা সুগার ফ্রি জাতীয় অনেক কিছু চলে এসছে সেটা অ্যাড করতে পারেন নমস্কার এই করে আমি আমার আজকের ভিডিওটি শেষ করলাম দয়া করে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক করবেন শেয়ার করবেন কমেন্ট করবেন ধন্যবাদ